வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ஊட்டச்சத்தின் முன்னர் அருண் பேசுகிறேன் இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா செம்பு பாத்திரத்தில் நீர் பருகுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம் முன்னோர்களாக அதிகம் பயன்படுத்திய ஒரு உலோகம் முக்கிய உலோகம் வந்து காப்பர் இது வந்து ஒரு இயற்கை சுத்திகரிப்பானாக செயல்படும் செம்பு பாத்திரத்தில் நீரினை ஊற்றி வைத்தால் அதில் உள்ள கிருமிகள்லாம் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரத்தில் வந்து அழிஞ்சிடும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இயற்கையாகவே கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பில் உள்ள இருக்கோம் வாதம் பித்தம் கபம் ஆகிய மூன்றினை வந்து சமநிலைப்படுத்த மாற்றல் வந்து செம்புக்கு உண்டு ஆனால் பலருக்கு வந்து இதனுடைய ஆற்றல் வந்து தெரியறதில்ல நமக்கு இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அவ்வளோவாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா இதனுடைய பயன் வந்து நமக்கு தெரியறது இல்லை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த செம்பு பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி அதை பருகி வந்தால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்போ நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தினமும் இரவில் நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி செம்பு பாத்திரத்தில் நீரினை ஊற்றி அதை காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே வெறுமயத்தில் வந்து பருகி வந்தால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் முதல் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு சுரப்பினை ஒழுங்குபடுத்தும் ஆற்றல் வந்து செம்பு பாத்திரத்துக்கு வந்து உண்டு உடலில் காப்பர் சத்து குறையும் போது தான் தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்து உருவாகும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளத்தால் உடல் எடையெல்லாம் வந்து கூடிடும் அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நிறைய வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா தினமும் செம்பு பாத்திரம் நீங்கள் உட் வைத்த நீரை குடித்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தைராய்ட் ப்ராப்ளம் வந்து சரியாயிரும் தைராய்டு சுரப்பை வந்து ஒழுங்குபடுத்தும் செம்பு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா கீழ்வாத நோய் குணமாகும் அதாவது தாமிரத்துக்கு வந்து அழற்சியை நீக்கும் குணங்கள் வந்து அதிகமாக உண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழ்வாத நோயினால் உண்டாகக்கூடிய மூட்டு வலி மூட்டு விற்கும் போன்ற நோயினை வந்து குணப்படுத்துகின்றது மூணாவது பார்த்திங்கன்னா மூளைக்கு மிகவும் நல்லது அதாவது மூளையினை வந்து பாதுகாக்கும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா மூளை நம்ம பிரெயினை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய லேயர் ஒன்று இருக்குது மைலின் என்ற லேயர் இருக்குது இந்த லேயருடைய வளர்ச்சிக்கும் மற்றும் ஆரோக்கியத்துக்கும் வந்து தாமிர சத்து மிக முக்கியமான ஒன்று மேலும் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வலிப்பு நோய் வந்து அடிக்கடி வரும் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா வலிப்பு நோயை வந்து குணப்படுத்தும் ஆற்றல் வந்து அந்த செம்புக்கு உண்டு நாலா பார்த்திங்கன்னா காயங்கள் விரைவில் ஆறும் ஆமாங்க செம்புக்கு வந்து ரத்தத்தில் புது அணுக்களை வந்து உருவாக்கும் ஆற்றல் உண்டு இதனால் பார்த்திங்கன்னா புண்கள் வேகமாக குணமடையும் புண்கள் உள்ள பேக்டீரியா மற்றும் வைரஸினை வந்து அழிக்கும் ஆற்றல் இந்த செம்புக்கு உண்டு அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா செரிமான சக்தியை மேம்படுத்தும் அதாவது குடல்லாம் சுருங்கி விரியும் தன்மையை வந்து மேம்படுத்தும் செம்பு நம்ம வந்து சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து ஜெரிக்கிறதுக்கு அதாவது மூமெண்ட்டுக்கு வந்து குடல் வந்து சுருங்கி விரியுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து இந்த செம்பு பாத்திரத்தில் வைத்த நீரை குடிக்கும் போது நமக்கு வந்து வயிறு மற்றும் குடல் சுருங்கி விரியும் தன்மையினை வந்து மேம்படுத்தும் மற்றும் பார்த்திங்கன்னா செரிமானம் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் செரிமான பிரச்சனைகள்லாம் வராமல் தடுக்கும் ஆறாவது பார்த்திங்கன்னா ரத்த சோகை குணமாகும் இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கும் மாற்றால் இந்த செம்புக்கு உண்டு மற்றும் பார்த்திங்கன்னா காப்பர் சத்து வந்து ஒரு இரத்த உற்பத்திக்கு ஒரு அடிப்படையான சத்து புதிய இரத்த செற்கள் செல்களை வந்து உற்பத்தியாக உதவி புரிகிறது செம்பு ஏழாவது பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மிகவும் நல்லது அதாவது காப்பர் பாத்திரத்தில் உள்ள நீரினை பருகி வரும்போது உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அவங்களுக்கு நம்ம பொதுவாகவே அதிகரிக்கும் மற்றும் பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து செம்பு பாத்திரத்தில் ஊட்டி வைத்த நீரை வந்து கொடுத்து வரலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தொற்றுநோய் ஏற்படாமல் தடுக்கும் எட்டாவது பார்த்திங்கன்னா புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டாக்சிடன் வந்து காப்பர் பாத்திரத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் ஒன்பதாக பார்த்திங்கன்னா வயதான தோற்றனை தடுக்கிறது மற்றும் தள்ளி போடுகிறது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்டாக்சிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது மற்றும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஏஜிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்குது இதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முகச்சு இருக்கும் வராமல் தடுக்கும் முக பொலிவாகவும் இருக்கும் அழகாகவும் மாறும் பார்த்தா பார்த்திங்கன்னா இருதய ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் நல்லது ஆமாங்க இருதய குழாய்களில் படியக்கூடிய கொழுப்புகளை கரைத்து இரத்த குழாயின் ஆரோக்கியத்தினை வந்து மேம்படுத்தும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரத்த ரத்த நலங்களில் படியும் கொழுப்பு வந்து இல்லாமல் பா உங்களுக்கு வந்து இருதயத்தை பாதுகாக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்பு பாத்திரத்தை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் செம்பு பாத்திரத்தை வந்து நீங்கள் வந்து கழுவாமல் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து ப பச்சை கலர் ஒரு வந்து படிவம் வந்து வரும் அது வந்து விஷமாக மாறும் அதனால் என்ன பண்ணுன்னா தினமும்